Moin da draußen, Zap hier. In diesem Video stelle ich dir drei neue Indie-Games vor, die in den letzten Wochen rauskamen und die vielleicht einen Blick von dir wert sein könnten. Ein neues Gaming-News-Format, besonders für Fans von unbekannteren Indie-Games. Ich hoffe, es gefällt dir. Und was gibt es in dieser Folge von Zaps Indie-Game-News zu sehen? In Exogate Initiative bauen und leiten wir eine Untergrundbasis, um fremde Planeten mit einem Stargate zu erforschen. In Shadows of Doubt suchen wir als Detektiv einen Serienkiller in einer dystopischen Science-Fiction-Welt. Und bei Raidborn schlagen wir uns durch endlose Mengen von RPG-Monstern auf der Suche nach dem Königsmörder. Die Keys wurden mir von den Entwicklern kostenlos zur Verfügung gestellt, das hat aber keinen Einfluss auf meine Meinung. Keine Sorge, sollte etwas wirklich nicht gut sein, dann sage ich das auch. Oder es landet eh niemals in einem Bericht von mir. Exogate Initiative Early Access Preview Kennst du noch die Stargate-Serien und Filme aus den frühen 2000ern? Die Story grob zusammengefasst, Menschen entdecken ein uraltes Sterntor, mit dem sie Dimensionsreisen in fremde Welten unternehmen können und Alienkulturen entdecken. Und fast alles geht schief, was schief gehen kann. So ungefähr starten wir auch in Exogate Initiative. Wir werden dabei zum Stationsleiter eines geheimen Forschungsprojekts ernannt, das mit Sterntortechnik und einem sehr begrenzten Budget andere Welten erforschen soll. Hierzu bauen wir eine Untergrundbasis von Grund auf neu. Das passiert ähnlich wie in Evil Genius oder in Dungeon Keeper. Es gibt also isometrische Schräg von oben Sicht und wir graben uns Räume und Gänge, richten sie ein, stellen Personal an und beginnen mit ersten Weltraumerkundungen. Wir selbst reisen nicht mit durch Stargate, sondern sind nur der Administrator der Basis. Wir stehen aber in Funkkontakt mit den Forschern und können wie in kleinen Text-Adventures Entscheidungen treffen, die über den Ausgang der Expeditionen entscheiden. Je nachdem, wie wir unsere Teams anleiten, finden sie wertvolle Dinge, geheimnisvolle Artefakte oder den Tod durch gefährliche Aliens und Pflanzen. Verletzungen und psychische Probleme werden auf der Krankenstation hoffentlich bald wieder geheilt. Die Mitarbeiter bekommen für alles, was sie tun, Erfahrung, steigen im Level auf und werden so auch immer besser in dem, was sie da machen, was allerdings auch ihre Gehälter nach oben treibt. Und dann können wir bald auch neue Räume bauen und neben Forschern auch Ärzte, Soldaten, Ingenieure und Soziologen anheuern. Nach und nach erforschen wir so immer mehr Technik und Weltraum. Wir finden unbekannte Artefakte und Materialien, die wir dringend zu Geld machen müssen durch den Verkauf von Patenten. Nur so finanzieren wir unsere Basis dauerhaft, denn die anfänglichen Fördergelder halten nicht wirklich lange. Wenn die Finanzen stimmen und wir nicht pleite gehen, lernen wir nach und nach mehr Alientechnik zu beherrschen. Manchmal können wir auch Erstkontakte herstellen, was aber nicht immer gut ausgeht und dann müssen die Soldaten ran. Hoffentlich schaffen wir es vielleicht eine Balance zwischen Forschung, Gefahren und Finanzen zu finden und unsere Mitarbeiter am Leben zu halten. Exogate Initiative startete mit Release Date 18. April in den Early Access und es kostet 22,90 Euro oder Dollar. Es ist also noch nicht völlig fertig. Mein bisheriger Eindruck war, dass es zwar bereits sehr stabil läuft und auch Spaß macht, einige sehr unterhaltsame Wendungen und Stories mitbringt, aber nach 5 bis 10 Stunden ist bei mir bisher immer Schluss gewesen, weil das Balancing der Finanzen irgendwo zwischen extrem schwer und unmöglich lag und ich jedes Mal pleite ging. Aber die Entwickler arbeiten weiter dran, es gab bereits einen Patch fürs Balancing. Ich hoffe, sie bekommen das bald in den Griff. Und dann kann es vielleicht ein richtig guter Mix aus Basenbau, Personalmanagement und Forschung sowie Weltraumerkundung und Aliengeschichten werden. Shadows of Doubt – Early Access Preview weiter geht es mit einem sehr besonderen Spiel. Shadows of Doubt ist ein Detektivspiel, in dem wir als Privatstüffler Mordermittlungen in einer dystopischen Welt übernehmen, in der Megakonzerne die Kontrolle über unsere Stadt übernommen haben. Das herausstechende Merkmal von Shadows of Doubt ist die besondere Optik. Die Welt ist, ähnlich wie in Minecraft, komplett aus kleinen Klötzchen gebaut. Es bietet dabei aber eine komplette Simulation einer Stadt als Open World. Wir können uns also frei durch die Kästchenwelt bewegen, alle Einwohner haben einen Tagesablauf und sehr umfangreiche Möglichkeiten auf uns zu reagieren. Und wir können alles erkunden, in jede Ecke und jeden Schrank schauen, jeden kleinen Zettel lesen, überall nach Fingerabdrücken suchen, jeden Bewohner der Stadt verhören und Akten anlegen über alles und jeden. Und das ist auch dringend notwendig, denn ein Serienkiller treibt sein Unwesen in unserer kleinen Stadt. Und wenn wir ihn nicht aufhalten, macht es vermutlich niemand. Denn die Sicherheitsabteilung unserer Konzernregierung ist korrupt und ineffektiv. Außer wir geraten ihnen in den Weg, dann können sie ganz schön nerven. So sammeln wir Dutzende oder sogar Hunderte kleine Infostückchen und ordnen sie auf unserem Ermittlungsbrett an. 
verbinden Indizien, Verdächtige und Tatortanalysen mit den typischen roten Detektivfäden und versuchen so nach und nach Licht in die düsteren Ermittlungen zu bringen. Und wenn wir denken, wir haben den Täter, erstatten wir eine Anzeige und bekommen die Belohnung für den Fall. Der besondere Clou bei Shadows of Doubt ist, dass es momentan mit einem handgemachten Fall kommt. Es bietet dazu aber auch eine prozedurale Generierung von endlos neuen Mordfällen. Wenn wir möchten, können wir also beliebig oft neu starten und Opfer, Mörder, Tatabläufe und Tatorte zufällig neu erstellen lassen. So kann man Shadows of Doubt theoretisch immer wieder spielen. Mein erster Eindruck bisher ist einerseits, dass die Stadt mit ihrer besonderen Grafik und ihrer erstaunlich komplexen Simulation eine sehr interessante Spielwiese mitbringt. Die Grafik ist ungewöhnlich, aber vermag durchaus ein sehr besonderes Ambiente zu bieten. Die Möglichkeiten als Ermittler sind enorm. Von Türen knacken, Fingerabdruck scannen, Verhöre führen, Computer hacken und Schleichpassagen durch Lüftungsschächte hat es sehr viel von Deus Ex oder auch L.A. Noir in sich. Allerdings muss ich persönlich sagen, dass es einen überflutet mit Hinweisen, Verdachtsmomenten, Indizien und kleinen Details, die aber oft nicht für die Ermittlung wichtig sind. Und so habe ich mich zumindest nach einiger Zeit in einer Unmenge von Fäden auf meinem Ermittlungsbrett verloren und der anfängliche Detektivspaß wandelte sich bei mir in Verwirrung und leichte Überforderung. Den Serienmörder konnte ich jedenfalls bisher noch nicht fangen. Aber ich werde es weiter versuchen, denn eigentlich macht das Detektiv seinen Spaß und das Spiel bietet ein sehr eigenes und originelles Umfeld dafür. Shadows of Doubt erschien gerade erst mit Release Date 24. April im Early Access. Es kostet 19,99 Euro oder Dollar und der Entwickler liefert bereits fleißig weitere Updates. Es wird also wohl noch mehr Mordmotive, Täter, Opfer und Tatorte geben mit der Zeit. Das Grundgerüst ist bereits jetzt ein sehr spannendes Konzept. Es macht auch Spaß, Leute zu verhören, Häuser und Tatorte zu untersuchen, durch fremde Wohnungen an Kameras vorbeizuschleichen oder auch mal in eine Prügelei oder Schießerei verwickelt zu werden, denn die düstere Stadt von Shadows of Doubt ist alles andere als ein freundliches Pflaster. Raidborn Early Access Preview Raidborn ist ein niedlicher Dungeon Crawler, einfach gestrickt, aber durchaus nett gemacht. Wir spielen einen Rekruten der Stadtwache, der unverdient in Verdacht gerät, den König ermordet zu haben. Wir begeben uns auf der Flucht vor den Schergen des Königreichs auch gleich noch auf die Suche nach dem wahren Schurken. Dabei prügeln wir uns durch kleine Dungeons, schnetzeln Goblins, Skelette und allerlei anderes Getier und sammeln eine Menge Loot und Erfahrung. Wir können Skills in den vier Klassen Ritter, Schurke, Barbar und Verteidiger lernen und unsere Taschen mit Potions und mehr hilfreichen Dingen vollstopfen. Die Orte sind meistens prozedural generiert und dafür sehen sie eigentlich sehr hübsch und detailliert aus. Die Grafik ist sogenanntes Low Poly, simpel gemacht, aber trotzdem ganz hübsch anzusehen. Mit Schleichangriffen, leichten und schweren Attacken sowie Treten, Blocken und Kontern ist auch ein bisschen Kampfgeschick erforderlich. Die Gegner sind abwechslungsreich, zumindest eine Zeit lang. Bisher gibt es schon eine Geschichte, die ca. 5-10 Stunden in Anspruch nimmt, aber durch Zufallsgenerierung halt auch problemlos mehrfach gespielt werden kann, ohne völlig langweilig zu werden. Raidborn ist das Projekt eines deutschen Solo-Entwicklers und erschien mit Release Date 29. März vor kurzem im Early Access. Es gab bereits erste Updates mit Bugfixes und neuen Features. So wird das nette Monsterschnetzel-Erlebnis mit der Zeit wohl auch noch umfangreicher. Allerdings ist mit 24,99 Euro oder Dollar der Preis nicht wirklich günstig für so ein kleines Game. Aber wer gern Monster in Fantasy-Welten verprügelt, kann hier eventuell neue Gegner und interessante kleine Abenteuer finden. Dieses neue Gaming-News-Format möchte ich jetzt gern öfter bringen. Links zu den Spielen findest du in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne deine Meinung oder Verbesserungsvorschläge dazu. Und auch, falls dich eins der Spiele so sehr interessiert, dass du ein komplettes Review dazu sehen möchtest. Und falls du selbst ein Indie-Game-Dev sein solltest und dein Spiel hier sehen möchtest, schreib mir gern. Ansonsten freue ich mich natürlich über alle Kommentare, Likes, Abos, Glocken oder wenn du mal auf meiner Website zapzock.de vorbeischaust, wo es reichlich Game-Reviews, News und mehr zu finden gibt. Einen tollen Tag wünsche ich dir, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap.